నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ అండ్ సక్సెస్ నేను భారతి ఏపీ అభ్యర్థులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రావడంతో అప్పుడే ప్రిపరేషన్ కు సిద్ధమవుతున్నారు ముందు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ మీద విద్యార్థులు ఎక్కువ దృష్టి సారించాలి సిలబస్ ఏమిచ్చారో ఒక్కసారి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకొని వ్యూహం ప్రకారం ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా విజయం సాధించవచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీకి సంబంధించి నిపుణులు అందిస్తున్న సూచనలు ఇప్పుడు ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్కి సంబంధించి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అదే మెయిన్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమినరీలో టూ పేపర్స్ ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలుసు పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ అని చెప్పేసి సో ఒక్కొక్క పేపర్లో వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి అర్థమైంది కదా టూ అవర్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది ఓకే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అది గమనించాలి నెగిటివ్ మార్క్స్ కంటిన్యూ చేశారు సో జీవో నంబర్ ఇవి గమనించండి ఇక్కడ టూ థర్టీ ఫైవ్ ప్రకారం నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో ప్రతి ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ విల్ బి పెనలైజ్డ్ ఫర్ వన్ థర్డ్ మార్క్స్ డిటెక్ట్ అవుతాయి కనుక ఈ యొక్క నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనేది అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి నెగిటివ్ మార్కుల వల్ల అది అడ్వాంటేజా డిజడ్వాంటేజా అనేది అనుకుంటే సీరియస్ అభ్యర్థులకు అడ్వాంటేజ్ నాన్ సీరియస్ అభ్యర్థులకు పట్ పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవరైతే సీరియస్గా రాస్తున్నారో ఫ్లూక్లో వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయరు నాన్ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్కి ఫ్లూక్లో ఆన్సర్ చేస్తారు వాళ్ళకి నే అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి మైనస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక సీరియస్గా రాసిన అభ్యర్థులకు నెగిటివ్ మార్కుల గురించి మీరు ఏమీ ఆలోచించవద్దు సో పక్కన పెట్టేసేయండి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి దానికి అనుగుణంగానే మీరు సో ప్రిపేర్ కావాలి సో పేపర్ వన్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళు నాలుగు సెగ్మెంట్లు ఇచ్చారు గమనించండి ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఏబిసి ఏబిసిడి అన్నాడు హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ తర్వాత ఇండియన్ అండ్ ఇండియన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ ప్లానింగ్ తర్వాత జాగ్రఫీ అన్నాడు ఇది పేపర్ వన్లో ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే నాలుగు సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయి కదా నాలుగు సెగ్మెంట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ నాలుగు ఇంటూ ముప్పై క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు అనుకుంటే వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా ముప్పై క్వశ్చన్లు ఇవ్వాలని రూల్ లేదు కనుక ఇండియన్ హిస్టరీ కల్చర్ నుంచి త ఖచ్చితంగా థర్టీ రావు ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తాయి ఒకసారి థర్టీ ఫైవ్ వస్తాయి పాలిటీ నుంచి ఒకసారి థర్టీ వస్తాయి ఒకసారి ఫార్టీ వస్తాయి ఈ నాలుగు సెగ్మెంట్ల నుంచి నూట ఇరవై ప్రశ్నలు రావాలని తప్ప ఖచ్చితంగా ప్రతి సెగ్మెంట్ నుంచి ఇన్నే ప్రశ్నలు ఇవ్వాలని రూలు లేదు వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ అంతే అలా సివిల్ సర్వీస్లో చూసి కూడా అంతే ఒక్కసారి సో ఇండియన్ హిస్టరీ పైన మూడు ప్రశ్నలో వచ్చాయి ఒకసారి ఇండియన్ పాలిటీ పైన నాలుగు ప్రశ్నలో వచ్చాయి ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే క్వశ్చన్ పేపరు నిష్ణాతుల చేత సెట్ అయిన తర్వాత ఈచ్ సెగ్మెంట్ మిక్స్ చేస్తారు మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఎక్కువ కలుస్తే ఒకసారి తక్కువ కలుస్తాయి అందుకే ఖచ్చితంగా ప్రతి సెగ్మెంట్ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ రావాలని రూలు లేదు ఒకవేళ ఒక సెగ్మెంట్ నుంచి ఎక్కువ వచ్చినా కూడా మీరు కోర్టుకు పోయినా మీకేమీ చల్లదు కనుక ఆ విషయాల పైన మీరు పట్టించుకోవద్దు సరే లెట్ అస్ ఇమాజిన్ ప్రతి సెగ్మెంట్ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయని అనుకుందాం ఎక్కువ రావచ్చు తక్కువ రావచ్చు వదిలేయండి దాన్ని ఇక పేపర్ టూలో జనరల్ యాప్టిట్యూడ్లో ముఖ్యంగా ఇందులో పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అని డివైడ్ చేశాడు పార్ట్ ఏకి ఏమో సిక్స్టీ మార్క్స్ పార్ట్ బికి ఏమో థర్టీ మార్క్స్ అలాగే పార్ట్ బిలో టూలో మళ్ళీ టూ థర్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అన్నాడు అండ్ ఇందులో మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది డిసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి మనం మామూలుగా జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో అర్థమెటిక్ కావచ్చు లాజికల్ రీజనింగ్ కావచ్చు ఇవన్నీతో కలిపి కొన్ని పర్యాయాలు డిసిషన్ మేకింగ్ ఉంటాయి కొన్ని సిచ్యువేషన్లు ఇచ్చి డిసిషన్ మేకింగ్ చేయమంటారు సో దాన్ని సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అంటాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఇందు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒక సెగ్మెంటు అలాగే కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ రీజనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అన్నాడు సో మొత్తానికి ఇక్కడ కూడా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్గా పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూకి సంబంధించి రెండు సో రెండింటిలో కలిపి మార్కులు తీసుకొని మీకు పోస్టులు బట్టి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ తీస్తారా మొత్తం వేకెన్సీలు మనము తొంభై అనుకుంటే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ తీస్తారా వన్ ఇస్ టు సరే ట్వంటీ ఉంటుందా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఇంతవరకు నోటిఫికేషన్లో నోటిఫై చేయలేదు కనుక అది గవర్న
లాస్ట్ ఇయర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు కదా ఈసారి ఎందుకు వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇచ్చారని చెప్పేసి అడగడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అలా ఇస్తే ఎవరికి కూడా అన్యాయం జరగదు దెర్ షుడ్ బి దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అన్డ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ అన్డ్యూ డిజడ్వాంటేజ్ టు ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ అప్పుడు కోర్టులో వెళ్ళచ్చు కనుక ఈ యొక్క పరిస్థితులు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కనుక అభ్యర్థులు అందరికీ అదే న్యాయం జరుగుతుంది కనుక కోర్టులో అది నిలవకపోవచ్చు లెట్ ఎస్ ఇమాజిన్ వన్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ అనుకోండి అంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉన్నట్లుగా మనం భావించుకోండి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్కి ప్రిపేర్ కాండి ఈ విధంగా స్పిరిమినల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ సెగ్మెంట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ యొక్క వీడియోలో ప్రిపరేషన్ పైన మీ ఫోకస్ చేస్తున్నాను అంతేకాని ఈ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనవసరం ఎందుకంటే మీకు అందుబాటులో ఉంది కనుక ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రూబన్ స్థాయిలో గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత జరిగిన ఈ గ్రూబన్ పరీక్షలు మనం పరిశీలిస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చిన ప్రిలిమినరీ పరీక్ష పరిశీలిస్తే చాలా గందరగోళమైన ప్రిలిమినరీ పేపర్ అది సో ట్రాన్స్లేషన్ సరిగ్గా జరగలేదు చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను బై క్యామలిజం అంటాం ఇంగ్లీష్లో ద్వీ సభా పద్ధతి అన్నాం దాన్ని గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక రెండు కెమెరాల పద్ధతి అన్నాడు బై క్యామలిజం అంటే రెండు కెమెరాల పద్ధతి అన్నారు చాలా దారుణమైన ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది దీంట్లో సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు నడుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అయిపోలేదు రిజల్ట్ వచ్చినా కూడా కేసు నడుస్తున్నాయి సో ఇలాంటి కొన్ని జరిగాయి గతంలో ప్రశ్నల సెట్టింగ్ కూడా గందరగోళంగా చేశారు చాలా ప్రశ్నలు తీసేశారు ప్రశ్నలు సెట్ చేసిన వారికి ఆ యొక్క దానిపైన క్లారిటీ లేదు చాలా గందరగోళంగా ఆ పేపర్ నడిచిందండి కానీ ఈ పర్యాయం కూడా అలాగే నడుస్తుందని అనుకోవద్దు అలా ఉండదని చెప్పేసి అనుకుందాం అంటే పేపర్ అయితే మాత్రం చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టింగ్ వెరైటీగా ఉంది స్టాండర్డ్గా ఉంది బట్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ క్లారిటీ లేకపోవడం తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లో ఇబ్బంది ఉండడం వల్ల చాలా గందరగోళమైంది కోర్టు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఈ పర్యాయము అలాంటి లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఏపీపిఎస్సి వాళ్ళు చక్కగా పేపర్ రూపొందించి ట్రాన్స్లేషన్ దోషాలు లేకుండా కూడా చూస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం స్టడీ అండ్ సక్సెస్లో కాసేపు ప్రకటనలు